Salutations et bienvenue dans le premier dévlog de 2022 pour Class Wars. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'appelle le projet comme ça puisque le titre du jeu a enfin été choisi. J'en parlerai rapidement à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année vous réservera plein de bonnes choses. Pour moi, elle commence plutôt bien puisque j'ai pu reprendre le boulot que ce soit à mon vrai travail ou à celui sur le jeu. Bon, là je dois me faire opérer du dos quelques jours après avoir posté cette vidéo et être à nouveau en arrêt pendant un mois, mais c'est justement pour finaliser ma remise en service, tout ira vraiment mieux après ça. Au menu de ce neuvième épisode, musique, marchands et petits ajouts. C'est parti Quand on est développeur indé, on se fait souvent aborder par diverses personnes proposant leurs services. Mon équipe étant composée de... une personne, j'avais prévu de tout faire tout seul. Mais j'avais quand même de sérieux doutes à propos de la bande-son du jeu. Car même si je jouais un peu de guitare il y a longtemps, ça ne faisait pas de moi un musicien accompli. Au cours de l'année passée, j'ai donc été approché par plusieurs compositeurs. Au fil du temps, des échanges et de mes coups de cœur pour leur création, j'en ai finalement choisi un. Il s'agit de Kunin, un habitué des productions de jeux indés, et les deux musiques que vous entendrez après cette section sont celles qu'il a déjà composées pour le jeu. Pour les intéresser, je mettrai les différents liens pour ces pages dans la description de la vidéo. Et je créerai une playlist sur ma chaîne plus tard dans l'année pour une meilleure écoute. On enchaîne avec l'arrivée dans le village du marchand d'objets. Il est possible de lui acheter divers produits plus ou moins rares en fonction de la progression de l'aventure, et le magasin dispose d'un programme de fidélité. Le joueur gagne des points à chaque achat effectué dans la boutique, ce qui remplit progressivement une jauge. Pour chaque niveau de fidélité gagné, de nouveaux objets sont ajoutés et une réduction permanente s'appliquera pour les futurs achats. Ce bonus est aussi valable lors de la vente d'objets. Je me suis rendu compte avec le temps que mon système de map et de radar puisait beaucoup trop dans les ressources du jeu. Dans certains niveaux, ça pouvait aller jusqu'à 20 ou 30 FPS perdus. Le nouveau système que j'ai intégré est beaucoup plus léger et pratique puisqu'on peut toujours se déplacer quand on l'ouvre. Et pour aller avec ça, j'ai ajouté un nouveau système de voyage rapide sous forme de liste. Toujours côté pratique, j'ai enfin ajouté un slot de sauvegarde automatique. J'ai toujours trouvé ça rassurant avant un combat de boss par exemple. Au rayon inutile donc indispensable, j'ai ajouté plus de personnalisation. Je me suis dit que ce serait bien que le héros puisse être myope et ou barbu. Je teste aussi l'implantation des succès, mais il faut encore que je travaille sur une vraie page pour les afficher. Sinon, suite au feedback que j'ai reçu pendant ma mini phase de test, j'ai aussi passé énormément de temps à corriger la bonne cinquantaine de bugs remontés par les testeurs, et pris en compte leurs idées d'amélioration pour le jeu, comme par exemple le fait que les nouveaux objets ramassés soient indiqués par un petit point d'exclamation dans l'inventaire. Merci beaucoup à eux d'avoir passé autant de temps sur cette ébauche de démo. Il y aura sûrement une autre phase de test, puisque mon but cette année c'est de réussir à sortir la démo, donc il faudra encore plus la tester, alors je compte encore plus sur vous. Et en parlant de la démo, j'ai essayé de penser à d'autres objectifs pour 2022. J'ai d'abord été revoir ceux que je m'étais fixé au début de l'année 2021 et... Voilà ce que j'ai trouvé. Sinon, comme on commence une nouvelle année, voici ce que j'aimerais réussir à faire pour le jeu en 2021. J'aimerais sortir une démo, avoir au moins une nouvelle classe de perso jouable, et finir celle que j'ai en cours, et créer plus de contenu pour la chaîne YouTube. Le bilan est sans appel, je n'en ai accompli aucun d'entre eux. Et quand je vois la quantité de boulot qu'il me reste à fournir pour avoir une démo potable avec environ une heure de contenu et pas trop de bugs, je pense que je vais rester sur les objectifs de 2021. Le but principal étant de sortir une démo jouable, il va falloir que je découpe ça en plusieurs étapes. La première, créer une page pour le jeu, sur Steam par exemple. Et de ce que j'ai pu en avoir comme écho, c'est pas forcément évident à faire. Et pour remplir cette page, il va falloir que je crée du contenu, comme des images, une miniature, un résumé et tout un tas d'autres trucs, mais surtout, une bande-annonce. La deuxième, si j'ai réussi à accomplir la première, c'est de créer la deuxième classe jouable, l'ouvrier. Niveau travail, là aussi il y en a pas mal. Ça va de la finalisation des modèles pour le personnage à la création de ses compétences, en passant par la case animation et j'en passe. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet car malgré ma motivation qui ne flanche pas d'un millimètre, je ne pense pas réussir à accomplir cet objectif en 2022. Pour ce qui est de la troisième étape, le contenu YouTube, il devrait se faire naturellement entre les différents devlogs, la playlist avec les musiques du jeu et la bande-annonce. Mais bon, avant tout ça, il y avait une toute première chose à faire. Comme je le disais au début de la vidéo, le projet a enfin un nom. 
Au revoir Class Wars et bonjour à The Lost Package. Le titre fait référence directement à l'histoire du jeu dont je parlerai dans une autre vidéo. C'est tout pour ce devlog. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait plaisir et ça m'aide vraiment à faire connaître le jeu. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne On se retrouve dans quelques mois pour le dixième épisode qui devrait être consacré principalement à une nouvelle map. A bientôt <tousse>